இப்ப இருக்கிற பசங்க கிட்ட இவருக்கு நாலு பிள்ளையா இப்ப இருக்கிற பசங்க கிட்டங்க நம்ம ஜெனரேஷன்ல இருந்த பொறுமை இருக்கா சார் இல்லை இப்படிதான் உங்க தாத்தாவும் சொன்னார் இல்லை சரி இந்த ஜெனரேஷனுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய கொடுமை என்ன தெரியுமா நாம தான் பெரியவங்க பேச்ச கேட்ட கடைசி தலைமுறை இந்த நண்டு சிந்து வாழ்ந்து பேச்செல்லாம் கேட்க தொடங்கி இருக்கிற முதல் தலைமுறை அதுங்க பேச்செல்லாம் நம்ம கேட்க வேண்டியதா இருக்கு சொல்லட்டுமா ஒரு ஒரு மிக நுட்பமான ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் இன்னைக்கு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு விட்டமின் கே ரொம்ப இருக்குது கொழுப்பு அதுக்கு காரணம் அம்மா அப்பா கொடுக்கற விட்டமின் எம் மணி துட்டு இது வரைக்கும் சுமாரா என்னை பார்த்துட்டு இருக்கிற பையன் இப்ப சொல்றான் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்ற நல்லா ஒழுங்காதான் பேசிட்டு இருந்த பேசிட்டு போய் இதே விட்டமின் எம் கொடுக்கறோம் எங்க ஒரு வாட்ச் போடுறதுக்கு எவ்வளவு வயசாச்சு நமக்கு ஆக லக்ஸுரியான விஷயமே அந்த ஹீரோ பெண்ணுக்காக அலைவோங்க நாங்கள்லாம் ஒரு ஹீரோ பெண்ணு செருப்புங்க காலில் ஒரு இந்த க அப்பா செருப்பு கடையே வச்சிருப்பாரு நமக்கு செருப்பு கொடுக்க மாட்டாருங்க புது செருப்பு எடுத்து மூணு வருஷம் அருந்து தேஞ்சு அது அழும் அதுவும் எப்படி தெரியுமா கொடுப்பாரு அறாத செருப்பா கொடுப்பாரு பத்து வருஷம் போட்டாலும் அறாத செருப்பா கொடுப்பாரு தேஞ்சி தான் இருக்கும் சொல்லட்டுமா இன்றைய குழந்தைகளுக்கு நிறைய செலவு செய்யுது கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாமா ஒரு இடத்துல பஸ்ஸர் அழுத்தி இந்த தங்கை சொல்லி தருகிறேன் இந்த இந்த அக்கா சொல்லி தருகிறேன் இந்த தாய் சொல்லி தருகிறேன் நூறு விஷயம் கேட்குது அவங்க புள்ள எழுபத்தஞ்சு விஷயத்துக்கு நோ சொல்லு இருபத்தஞ்சு விஷயத்துக்கு பார்க்கலாம் சொல்லு அஞ்சு விஷயத்த மட்டும் செஞ்சு கொடு இம்யூனிட்டி வளரவங்க நான் காலேஜ் டீச்சர் நீங்க நோ சொல்லி வளர்க்காததுனால வெளியில யாராவது நோ சொன்னா உடஞ்சு போயிடுறாங்க எங்க பிள்ளைங்க நோ சொல்லி வளருங்கள் என் பெற்றோர்களை நேச்சர் இருக்குல்ல நேச்சர் சொல்லி வளருங்க இயற்கையின் பலத்தை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்க உடல் தான் ஆரோக்கியமானது சொல்லுங்க கேரக்டர்ங்கிறது சாய்ஸ் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லட்டுமா உள்ளம் பெரும் கோவில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் என்றான் திருமூலர் உள்ளம் தாங்க கோவில் உடம்பு தாங்க ஆலயம் இந்த உடம்பை ஆலயமாக நினைத்தால் நாம் இதை அழுக்குப்படுத்துவோமா தவறான விஷயங்களை வாய்க்குள்ள போடுவோமா இது இறைவன் வாழும் கோவில் இல்லையா இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒழுக்க கூறுகள் மட்டும்தான் இந்த உடலுக்கானதா உண்மையில் சொல்லுங்கள் இந்த உடல் யாருக்கு சொந்தமானது உங்கள் மனைவிக்கும் உங்கள் கணவனுக்குமா உண்மையா சொல்லட்டுமா இந்த உடல் யாருக்கு சொந்தமானது நம்மை பெற்றெடுத்த தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் சொந்தமானது அவர்கள் பெற்றெடுத்து வளர்த்து கொடுத்தார்கள் அதை அழுக்காக்கிக் கொள்வதற்கு அதில் அழுக்குகளை சேகரிப்பதற்கு பாவங்களை செய்வதற்கு நமக்கு உரிமை கிடையாது என்பதனை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு இது இறைவனிடம் இருந்து பெற்ற கடன் அதை எங்களுக்கு கொடுத்தது தாய் தகப்பன் என்கின்ற நினைப்போடு நாம் இந்த உடலை பேண வேண்டும் என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தாரு இப்படி சொல்லவா பதினோரு வயது வரைக்கும் உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் மார்க்க அறிவை சொல்லிக் கொடுத்து விடுங்க பதினோரு வயதிற்குள் மார்க்க அறிவை பெறுகின்ற குழந்தை வாழ்க்கையில் ஒருபோதும் அந்த மார்க்கத்திற்கு எதிராக நடைபயில மாட்டான் சொல்லுவது இறை நேசத்தை வளர்த்து கொடுங்கள் நல்ல விஷயங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அதை தேடி அவர்கள் கொண்டாடுவதற்கான சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கு நாம் சில தியாகங்களை செய்யணும் பைபிள் ஒரு வாசகம் படிச்சுன்னு சொன்னல அதை ரிவீல் பண்ணும் பிரம்பை எடுக்காதவன் மகனை பகைப்பான் புரிஞ்சுதா ஒரு காலத்துல அந்த பிரம்பு டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்தது அப்படிதானே அத புடுங்கிட்டாங்க இப்ப டீச்சர்ஸ் கிட்ட பிரம்பு இல்ல சார் புடுங்கிட்டாங்க அது இப்ப போலீஸ்காரங்க கிட்ட உங்ககிட்ட இல்லையா மேடம் கான்ஸ்டபிள் காலை தட்டி நின்றுட்டு இருந்தார பெரியவங்க கிட்ட வந்து புடிங்கி இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட புடிங்கிட்டீங்களா புடிங்கிட்டீங்களா ரெக்கார்ட் ஆகுது மேடம் நான் என்ன சொல்றேன் அவங்க கிட்ட புடிங்கிட்டீங்கல்ல அது மறுபடியும் எங்ககிட்டயே கொடுத்துருங்க 
மறுபடியும் அது உங்ககிட்ட வரவே வராது நாங்கள் கண்டித்து வளர்த்து கொடுக்கணும் ஆசிரியர்கள் கிட்ட கொடுத்து பாரு அவர்களுடைய கண்டிப்பு என்பது மிக மிக அத்தியாவசிய தேவையானது நான் சொல்லுகிறேன் பிரம்பை எடுக்காதவன் மகனை பகைப்பான் நாங்கள்ல சரி வீட்டுக்கு போன உடனே குச்சி எடுத்துக்கோங்க உங்க பிள்ளை போய் ரெண்டு போட்டு போடுங்க ஒர்க் அவுட் ஆகுதான் பாருங்க ஆமா சார் அவ்வளவு உறுதியா சொல்றீங்க அடிச்சு பார்த்திருக்கீங்களோ நான் சொல்லட்டுமா எப்ப ஒர்க் அவுட் ஆகும் அந்த குழந்தை முதலில் நம்ப வேண்டும் என் தகப்பன் பொய் சொல்ல மாட்டான் என் தகப்பன் திருட மாட்டான் என் தாயை தவிர என் தகப்பன் வேறு எந்த பெண்களோடு நிச்சித்து பேச மாட்டான் அவன் கடன் வாங்க மாட்டான் அவனுடைய குற்றம் குறைகளை கொண்டு வந்து குடும்பத்தில் கொட்டி தவறுகளை தொந்தரவு செய்ய மாட்டான் என் தகப்பன் தான் என் ஹீரோ என்று எந்த குழந்தை நம்புகிறதோ அந்த குழந்தை தவறு செய்கின்ற பொழுது அந்த தகப்பன் கையில் திறம்பு எடுத்தால் அது வேலை செய்யும் நான் உண்மை உதாரணமாக அந்த குழந்தைக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் தகவல்களின் குப்பை நமக்கு தேவையில்லை ஞானத்தோட அந்த குழந்தைகளை எப்படி வளர்ப்பது நான் ஒரு சின்ன சூசகமா ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு போறேன் அரியன் சுல்தான் ஏதாவது சொன்னா தேக்கவே இருக்கும் தானே வீட்டுல போய் யோசிப்பீங்க தானே இன்னொரு சொல்ல சொல்லிடுறீங்க இந்த விழாவுக்கு யாரெல்லாம் கணவன் மனைவியாக இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து வந்தீர்களோ அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்தும் என்னுடைய நன்றியும் என்னுடைய பாராட்டு கைத்தட்டு கொஞ்சமா வருதுன்னா என்ன இருக்கும் ரெண்டு பேருமா வாங்க புருஷம் கொண்டாட்டி சண்டை போட்டு என்னமாத ஆகுங்க அம்மா அப்பா சண்டை போடாதீங்க குழந்தையை தகப்பன் கண்டிக்கின்ற பொழுது தகப்பன் வெளியேறியதற்கு பிறகு தகப்பனை பற்றி குழந்தையிடம் குறை சொல்லாமல் இருங்கள் தாய் குழந்தையை கண்டிக்கின்ற பொழுது அந்த குழந்தைக்கு முன்னாலேயே தாயை கண்டிக்காத தகப்பன் நல்ல ஆளுமையான குழந்தையை வளர்த்தெடுக்கிறார் உள்ள கூட்டிட்டு போய் நான்கு சுவர்ல என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கோங்க உங்க மனைவிக்கு குழந்தைகளை வளர்க்கின்ற பொழுது குரான்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கு இந்த ஆண்களுக்கு ஒரு மன உணர்வு எங்கெல்லாம் சொல்லாம இங்க மொத்தமா கிடைச்சிருக்கீங்கல்ல சொல்லிட்டு போய் உலகத்திலேயே திருத்தப்பட வேண்டியவள் ஒண்ணுமே தெரியாம தன்னுடைய வாழ்க்கையில தன் தலையில் கட்டி வைக்கப்பட்டவள் பொண்டாட்டின்னு நினைக்கிறீங்க தானே எப்ப பார்த்த அவ திருந்த மாட்டா மேடம் திருத்துறதுக்கே இவரை கடவுள் நியமிச்ச மாதிரி எப்ப புராண் என்ன சொல்லு அவள் உங்கள் விழாவில் இருந்து உருவப்பட்டவள் விழா எலும்பு கொஞ்சம் பெண்டா தான் இருக்க நேராக்க முயற்சி செய்யாதீர்கள் உடைந்து போ பெண்கள் ஆரவாரமாக ஏன் கை தட்டுகிறார்கள் பாதிக்க ரொம்ப நேராக்க நான் உங்க ஷேப்பை கெட்டு போயிரும் உங்க ஷேப்பை கெட்டு போயிரும் குரானில வார்த்தை இல்லையா உங்கள் மனைவியை கோபித்துக் கொள்ளுகின்றது முன் அவர்கள் உங்களுக்கு செய்த நன்மைகளை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஹதீஸ் இப்படி இருக்கு இல்லையா உங்கள் மனைவியின் வாயில் ஊட்டுகின்ற ஒரு கவலம் அன்பான சோறு மசூதி கட்டுவதை விட ஓப்பானது இருக்கிறத அன்பாக இருப்பது பெற்றோர்கள் அன்பாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் குழந்தைகள் மிக ஆளுமையான விஷயங்களில் வளர்ந்து வருகிறார்கள் இதுவரைக்கும் எங்க அம்மாவும் எங்க அப்பாவும் குசு குசுன்னு பேசுவாங்க என்ன பேசுவாங்கன்னு தெரியல அப்புறமா தான் தெரியும் அவங்க சண்டை போட்டிருக்காங்க சண்டை இருந்தாலும் குழந்தைகளின் காதுகளில் அது விழுந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அவ்வளவு கவனமாக அந்த சூழ்ச்சி மத்த நமக்கு சொல்லி தரலைய விஷயங்களை அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லி தருவது உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறதுக்கு கத்துக்கோங்க பிள்ளைகளை ஸ்மார்ட்டா வளருங்க ஸ்மார்ட்ன்றது என்னது இன்றைக்கு நீங்கள் உழைப்பாளர்களைத்தான் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்களே தவிர வல்லமை பெற்றவர்களை உருவாக்க தவறுகிறோம் வல்லமை எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்லிட்டு போறேன் புத்திசாலித்தனம் கல்வி அறிவு ஞானம் தகவலின் அறிவு குவியல் இது எல்லாமே இருக்கணும் ஒரு குழந்தைகள் 
அப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் நானும் அந்த நிலையிலே பிழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் நான் ஒரு சிறிய கதையை சொல்லுகிறேன் இங்கே இருக்கின்றவர்கள் ஒருவேளை ஆங்கில வழி கல்வியில் கற்றிருந்தால் அவர்களுக்கு இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும் நான் காக்கா கதை சொல்லி இருக்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் நாளைக்கு உழைப்பால் இருந்துச்சான் பொய் சொல்லிச்சான் காக்கா ஏமா இருந்துச்சான் நிறைய மாத்திருச்சான் பசி திருட்டு பொய் ஏமாத்துறது ஏமாந்து போ நீதி கதை சொல்லுங்க <laughs> 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 சொல்லட்டுமா இரண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு அமெரிக்கா போயிருந்தேன் சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஜாஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசிரியர் என்னுடைய டேபிள்ல இரண்டு பேர் கொடிகளை பரிமாறிக்கொண்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அது ஒரு அரசு பயிற்சி உட்கார்ந்துருக்கோம் அந்த ஜாஃபர் சொன்னாருங்க ஏசியாவுக்கு பொதுவா ஒரு கதை சொல்லுங்க எனக்கு டக்குனு காக்கா கதை வந்துருச்சு அவர் கதையை கேட்டார் கேட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே உடைந்த ஆங்கிலத்தில் அவர் சொன்ன கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அது சீன கதை நாளைக்கு உழைப்பாளர் தினம் இல்லையா சீன கதை எப்படி பாருங்க நான் சொல்றேன் கொஞ்சம் கவனம் குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் எல்லாரும் கற்பனையில கொஞ்சம் சீன நாட்டை நினைச்சுக்கணும் காக்கா காக்கா ஒரு காக்கா இருந்துச்சான் கண்ணு கொஞ்சம் இப்படி இருக்கும் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அந்த காக்காவுக்கு பசிச்சுது பசிச்ச காக்கா போய் அங்கேயும் பாட்டி கிட்ட தான் வடைய கேட்டுச்சு அந்த பாட்டியும் வடையத்தான் சுற்றிக்கிடுச்சு வடை கதை பாருங்க எப்படி சொல்றான் பாருங்க அவன் இதே மாதிரி தாங்க ஆசிய நாடு தானே கதை தான் எப்படி மாறுது பாருங்க ஒரு சொல்ல நீங்க கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா அப்படி போடுவதன் கலரே மாறுது அந்த பாட்டி கேட்டு சொல்லிச்சான் என்ன வேணும் பாட்டி பசிக்குது ஒரு வடை கூட நேர்மைங்க குழந்தைக்கு சொல்லி தராங்க பசி பசி வந்து பசிக்குது சொல்லு பாட்டி சொல்றா ஈர விறகு வச்சுட்டு ஈரு கஷ்டமா இருக்கு இன்னும் வட சொல்ற சுட்டு தர வெயிட் பண்ண காக்கா யோசி வட நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்றன்னு சொல்ற பாட்டிக்கு நாம ஹெல்ப் பண்றாமே நமக்கு தான் கூடு கட்ட தெரியுமே போய் காய்ந்த சுள்ளிகளை கொண்டு வந்து போட்டது காக்கை உழைப்பு பசி நேர்மை உழைப்பு கொண்டாந்து அது சுள்ளிய பார்த்துடன் எடுத்து போடுறா முதலாளித்துவம் கேட்டது பிச்சை இப்பொழுது கேட்கிறேன் நான் உழைத்த உழைப்பிற்கு கூலி கொடு தொழிலாளர் உரிமை மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு கொடுத்தது பாட்டிக்கு கொடுத்தால் காக்கைக்கு ஒரு வடை எடுத்துக்கொண்டு வந்து காக்கை பசியார மரத்தின் மீது உட்கார்ந்தது அப்பதான் ஒரு நரி வந்தது எந்த நாட்டில் நரி இல்லை எல்லா நாட்டிலும் எங்கேயும் இருக்கு எல்லா இடங்களிலும் இருக்க நரி இருக்கு சிங்க இருக்கு பூனை இருக்கு புலி இருக்கு பன்னி இருக்கு பாம்பு இருக்கு நாய் எல்லாம் இருக்கு என்ன காட்டுல போனா இது இது தெரியுது நாட்டுக்கு வந்தா தெரியல பாருங்க மேல போய் உட்கார்ந்து நிறைய வந்துருச்சு ஏ காக்கா நீ சூப்பரா பாடுவியாமே ஒரு பாட்டு பாடுருச்சு புகழுக்கு மயங்காதவர்கள் யார் பர்வீன் சுல்தானா சூப்பராக பேசுகிறார் என்றவுடன் எனக்கு கூட தான் முதுகு தண்டி சில்லிட்டு போகிறது பாவம் காக்க என்ன செய்யுது அழகா இருக்கிறியே நல்லா பாடுகிற கா தானு கத்துச்சு வாயில் இருந்து வடை கீழே விழுந்தது அறம் பாருங்க எப்படி இருக்க வடையை கவ்வியது நரி காக்கை பார்த்தது கா கா என்று கத்தியது இல்ல அது தொழிலாளர் பலவீனம் அடே நான் உழைத்த உழைப்பை இன்னொருவன் திருடுவதா என்று விழிப்புணர்வு கொண்ட காக்கை கத்தி கத்தி தீர்த்தது அந்த காட்டில் ஓராயிரம் காக்கைகள் கூடின யூனியன் 
எங்க இருந்து விதைக்கிறாங்க பாரு டீச்சர் இதெல்லாம் கத்துக்கணும் சிலபஸ்ல இல்லைன்னாலும் சொல்லி கொடுத்தோம் திருப்பி கொடுக்கவில்லை தன் தோழனை ஏமாற்ற வேண்டும் சுரண்ட வேண்டும் என்று நினைத்த அந்த நரி அந்த ஓர் ஆயிரம் காக்கைகளுக்கு உணவானது என்று சொல்லி கம்யூனிசம் என்றால் என்ன என்று ஒன்றாம் மழைக்காலம் பறக்க முடியல கீழே தத்தி தத்தி வந்து நின்று ஒரு எறும்பு இதெல்லாம் இந்த பசங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சீங்கன்னா இந்த கதை இருக்கு அப்ப அந்த அந்த எறும்பு கிட்ட கேட்டு செய்யும் பசிக்குது எனக்கு ஒரு சோறு கூடிய அதாவது செத்துருவம் போல இருக்கு சரி நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்த நான் கிட்டார் வாசிச்சு ஏதோ சேர்த்து வைக்கலையா சேர்த்து வைக்கல அப்படியா சரி கிட்டார கூடு கிட்டார வாங்கி வச்சுக்கிட்டு கிருவி கிட்டார வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஒரு சோறை கொடுத்துட்டு சொல்லிச்சு நாளையில இருந்து கிட்டார மீட்கணும்னா உழைச்சுதான் மீட்கணும் அது உழைக்குது பத்து ஒன்பது ராணிக்கு போயிடும் ஒண்ணு மட்டும் உனக்கு சாப்பாடு இதுக்குன்னா ஒன்னொன்னா சேர்த்து பண்ணிட்டு வச்சுக்கோ நூறு நாள் வேலை ஓகே வருது போயிட்டே இருக்குதுங்க பத்து நாள் தாங்க வேலை செஞ்சுது அது போயிட்டே இருந்துச்சுல்ல கதை முடிஞ்சது அங்கே ஆங்கிலேயன் அந்த கதை அப்படியே முடிச்சான் உழைப்பை நம்பி அது வேலை செய்து தன்னுடைய கிட்டாரை மீட்டு கொண்டதுன்னு ஏதோ முடிக்கிறான் கதை இந்த ஆசிரியை கதை எங்க கொண்டு போற பாருங்க நான் என் அறிவு சிந்தனை இப்படி கொண்டு போக தூண்டுகிறது நான் சொல்லிடுறேன் அந்த கதையை நான் தான் அந்த கிராஸ் ஆப்பர் நான் யோசிக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி எறும்போட சேர்ந்த அரிசியை சம்பாதிக்கணும்னா நான் எதுக்கு கிராஸ் ஆப்பரா பிறந்த நான் எதுக்கு வெட்டி கிளியா பிறகு எனக்கு எனக்கு கிட்டார் வாசிக்க கடவுள் கத்து கொடுத்தான் அப்ப அதுக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அது அதனுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கை என் வாழ்க்கை நான் வாழ்ந்துட்டு போறேன் எனக்கு பிடிக்கலையே இந்த வேலை புரிஞ்சிட்டு நேரா வந்து எறும்பு கிட்ட கேக்குது ஏய் மரியாதை என் கிட்ட இருக்கும் அது கிருவி வச்சு கிருவியாவது மண்ணாவது உதச்சு கடிச்சு தின்றுவேன் குடும்ப ஏமா தெரியாம குடு பாரு அப்புறமா சோறு கிருன்னு வந்து நின்று சோறு ஏய் என் கிட்ட வந்து நிக்க மாட்டேன் செத்தாலும் சாணம் தவிர விரும்பி அதை செஞ்சுட்டு சாவுறேன் போ மரணம் அடையும் தருவாயில் பாலு மகேந்திரா எங்கள் கருண் கல்லூரிக்கு வந்த பொழுது சொன்னதுங்க ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ அது முக்கியம் இல்லை விரும்பி அதை செய்து கொண்டிருக்கிறோமா அது முக்கியம் என்று சொன்னார் அந்த கிளாஸ் ஆஃபர் போய் உட்காருதுங்க கிட்டார் வாசிக்க ஆரம்பிச்சு சாமையா இருக்கு வாசிக்கிறது அப்படி சுகமா இருக்கு வாசிக்கிட்டே இருக்கு பசிக்குது நேரா போய் ஒரு இலைய சாப்பிட்டுச்சு மறுபடியும் வாசி வாசிக்கிட்டே கீழே பார்க்குது எறும்பு போயிட்டு இருக்கு இதோட தானே பாடுபட்டோம் என்ன அவமானம் வாசிக்குது மறுபடியும் நின்று பார்க்குது ஸ்லோ ஆகுது எடுத்து வாசிக்கும் போது ஃபாஸ்டா போகுது வாசிக்கிறத நிறுத்தும் போது ஸ்லோ ஆகுது என்னடா இது பார்த்துட்டு கீழே இறங்கி வருது ஒரு எறும்பை மட்டும் வெளில கூப்பிட்டு கேட்குது நான் நல்லா வாசிக்கிறேன் நான் என் வாசிக்கிறத நீ கேட்டியா சூப்பராக வாசிக்கிறப்பா நீ வாசிச்சா உடல் உழைப்பு செய்கிற வழியே தெரியல பத்து கிரெயின்க்கு பதினஞ்சு கிரெயின் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படியா ஒரு வேலை செய்கிறியா என்ன உனக்காக டெய்லி நான் மரத்து மேல இருந்து வாசிக்கிறேன் எனக்கு ஒரே ஒரு அரிசி கொடுக்குறியா ஓகே பதினஞ்சு சம்பாதிக்கிறேன் உற்சாகமா இருக்கு நீ பேசணும் சாரி நீ வாசிச்சா ஒரு கிரெயின் வாங்கிக்க இந்த மாதிரி பத்தாயிரம் எறும்பு கட்ட பேச்சுவார்த்தையை முடிச்சிருச்சு கிராஸ் ஆஃபர் உழைப்பை மட்டும் நம்பிய எறும்பு பத்து கிரெயின் சம்பாதிக்க தன் திறனையும் தன் புத்திசாலித்தனையும் நம்பி அதை வெளிப்படுத்தி சந்தைப்படுத்திய கிராஸ் ஆஃபர் பத்தாயிரம் கிரெயினை ஒரு நாளைக்கு சம்பாதித்தது என்று சொல்லி நான் அந்த கதையை முடிக்க குழந்தைகளுக்கு ஆர்வத்தை மூட்டுங்கள் போராளியாக அந்த குழந்தைகளை நீங்கள் வரவழைக்க வேண்டும் என்றால் 
உடல் ஒழுக்கத்தையும் மன ஒழுக்கத்தையும் மார்க்க ஒழுக்கத்தையும் பெரியவர்களுக்கு மரியாதை செய்வதும் சுய தம்பட்ட மடிக்காமல் இருப்பதுமான அந்த கலையை கல்வி கூடங்களும் வீடுகளும் சொல்லித்தர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஆசிரியராகவும் பெற்றோராகவும் இருக்கக்கூடிய நம் கடமை மிக முக்கியமானதாக கருதப்படும் என்பதற்காக இந்த வார்த்தையை சொல்லி நான் நினைவு செய்கிறேன் சைலேந்திர பாபா ஐஏஎஸ் இருக்கிறார்ல இப்போ டிஜிபி அவர் வாழ்க்கையில நடந்ததாக அவர் சொன்னது அவர் தன்னுடைய இளமையான காலத்திலே தன்னுடைய தகப்பன் கையில் இருந்த ஐந்து ரூபாய் பாக்கெட்ல இருந்த ஐந்து ரூபாய் எடுத்திருக்கிறார் யாருக்குமே அது தெரியாது சம்பளம் வாங்குகின்ற பொழுது வாங்கி கொண்டு அந்த உடையில வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட சம்பளத்தை நீட்டும் போது அவங்க அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருக்கார் அவரே மேடையில் சொன்னதுதான் அம்மா ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால அப்பாவுடைய பையில அஞ்சு ரூபாய் காணும் சொன்னாங்கல்லம்மா அதை நான் தாம்மா எடுத்தேன் சாரிம்மா அம்மா சொன்ன பதில் பயாலஜிக்கல் பேக்டர் இல்லைங்க குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க அது ஒரு பொறுப்பு அவர் சொன்னார் அந்த அம்மா சொல்லிச்சான் எனக்கு தெரியும் பா அடுத்த டைலாக் கவனிங்க எனக்கு தெரியும் பா நான் உடனே ஏம்மா நான் எடுத்ததை பார்த்தீங்களா இல்லப்பா அப்ப எப்படிமா தெரியும் நீ சொன்னதை நான் நம்பலப்பா குழந்தை பொய் சொல்லுகிறதா உண்மை சொல்லுகிறதா என்று ஒரு தாய்க்கு தெரிய வேண்டும் தெரிந்து கொண்டால் சைலேந்திர பாபா அவர்களின் தாய் எப்படி கண்காணிச்சு வளர்த்தா தெரியுமா அஞ்சு ரூபாய் அப்பாவுடைய பாக்கெட்ல எடுக்கிற பையனை எப்படி வளர்த்தானா உலகத்துல எம எம பாக்கெட்ல கைய போட்டாலும் கொண்டு வந்து நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரியாக தன்னுடைய மகனை வளர்த்து ஒழுக்கத்தோடு வளர்த்தெடுத்தாள் என்றால் அதற்கு பெயர்தான் பேரண்டிங் பாருங்கள் கவனமாக பாருங்கள் வாழ்க்கையில் இறைவன் நமக்கு அற்புதமான வாய்ப்பை தந்திருக்கிறான் பெற்றோராகவும் ஆசிரியராகவும் இருப்பது டாக்டருக்கும் எங்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா டாக்டர் எந்த பேஷண்டாவது மந்திரியானா சொல்ல முடியாதுங்க இது என் பேஷண்ட் இருந்து ஆனா நாம சொல்லலாம்ல இது நம்ம ஸ்டூடெண்ட் கடவுள் அந்த வாய்ப்பை தந்திருக்கிறான் என்றால் அந்த வாய்ப்பை சிறப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வல்ல இறைவன் உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் வளமான உடல் ஆரோக்கியத்தையும் நிலை பெற்ற நீண்ட வாழ்க்கையையும் மறுமையில் மிக சிறப்பான உயர்ந்த பதவியையும் நிலையான புகழையும் குறைவிலா செல்வத்தையும் குடும்ப வளத்தையும் உறவு நலத்தையும் சமூக பாதுகாப்பையும் அளிக்க வேண்டும் என்ற என் பிரார்த்தனையை முன்வைத்து உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் சொல்லி இடம் சார்கிறேன் நன்றி Hi viewers thank you for watching please like and subscribe my channel please